எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கன்சிஸ்டன்சி டெஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்பராக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஆமா ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடு போறா வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் வைஸ் இருக்கு ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் போறா என்னது கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இமீடியட்டா ஏபி மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஏங்கிறது ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்னது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் வைஸ் எட்டு அதோடைய கோ எஃபிசியன்ஸ் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் பிங்கிறது ஈக்குவல் டூக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடியது அப்ப ஏங்கிறது எக்ஸ் வைஸ் எட்டோட கோ எஃபிசியன்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அடுத்த ஈக்வேஷன்ல எக்ஸ் வைஸ் எட்டோட கொஸ்டின்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அதுக்கு அடுத்த ஈக்வேஷன்ல த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் லாஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ இதுதான் ஏ இப்படி ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் குள்ள அடைச்சோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் இருக்கிறதா பி அப்ப இதுதான் பி அது அந்த லைனுக்கு அப்புறம் எழுதிக்கிறா என்னது மைனஸ் நைன் போர் சிக்ஸ் செவன் இப்ப இது என்ன பண்ணணும் எஸ்லான் ஃபார்ம்ல மாத்தணும் எஸ்லான் ஃபார்ம்னா தெரியு அந்த மெயின் டைக்னல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் ரோல செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் ரோல தேர்ட் எலமெண்ட் ஃபோர்த் ரோல ஃபோர்த் எலமெண்ட் அதுதான் மெயின் டைக்னல் அது கீழே இருக்கிறத பூரா ஜீரோவை மாத்தணும் அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அடிச்சுட்டு அது கூட கம்பேர் பண்ணி இதை பூரா ஜீரோ அந்த வந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து செகண்ட் ரோல செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அடிச்சுட்டு அது கீழே இருக்கிறது பூரா ஜீரோ அப்புறம் அந்த ரிசல்ட்ல இருந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருந்து தேர்ட் ரோல தேர்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ் அடிச்சுட்டு அது கீழே இருக்கிறதுல ஜீரோ இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றா ஜீரோ மாத்தணும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ்டா வச்சுட்டு அது கூட கம்பேர் பண்ணி அது கீழே இருக்கிறது பூரா ஜீரோவா மாத்த போறோம் ஆர் ஒன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அது ஃபிக்ஸ்டா வைக்கணும்ல ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் நைன் அடுத்தது இத ஜீரோ மாத்தணும் இது என்னது ஆர் டூ என்ன பண்ணணும் இது கூட கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க டூ இருந்தா மைனஸ் டூ வேணும் ஒன்னு மைனஸ் டூ அலமெண்ட்ல பண்ணா மைனஸ் டூவா மாறிடு அப்ப ஆட் பண்றப்ப மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ ஜீரோவா மாறிடு அப்ப இது அப்படியே வச்சுட்டு அதைய மைனஸ் டூவால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுங்கிறது ஆர் ஒன் அதே மாதிரி இந்த த்ரீய ஜீரோ மாத்தணும் அது என்னது தேர்ட் ரோ பாருங்க தேர்ட் ரோ ஆர் த்ரீ என்ன மாற்றம் இது அப்படியே வச்சுட்டு இத மைனஸ் த்ரீ அலமெண்ட்லே பண்ணலாம் ஏன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஆட் பண்றப்போ ஜீரோவா மாறிடு ஆர் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்றோம் இது போர்த் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ போர்த் ரோ அப்ப ஆர் போர்ல என்ன பண்ண போறோம் இந்த போர் அப்படியே வச்சுட்டு அதாவது ஆர் போர் அப்படியே வச்சுட்டு இது மைனஸ் ஃபோரா மாத்தணும் ஏன்னா இது கூட தானே கம்பேர் பண்ணணும் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் தானே மைனஸ் ஃபோர் அப்ப மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்றப்ப ஜீரோவா மாறிடு ஆர் ஒன்னு மைனஸ் ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்றோம் இப்ப இந்த ப்ராசஸ் ரஃப் கால்த்துல செஞ்சுக்கலாம் ஆர் டூல என்ன ப்ராசஸ் ஆர் டூ அப்படி எழுதணும் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்புறம் ஆர் ஒன் பூரா மைனஸ் டூ அளவு மண்டலை பண்ணணும் மைனஸ் டூ அளவு மண்டலை பண்ண மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இதை மல்டிப்ளை பண்றப்போ மைனஸ் டூ பிளஸ் எயிட்டீன் கட்டன் பாருங்க மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ பிளஸ் எயிட்டீன் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பிளஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அப்புறம் ஆர் த்ரீக்கு என்ன ப்ராசஸ் ஆர் த்ரீ அப்படி எழுதணும் ஆர் த்ரீங்கிறது மேல என்னது தேர்ட் ரோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் பூரா மைனஸ் த்ரீ ஆல் மண்டலை பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ ஆல் மண்டலை பண்ண மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆல் மண்டலை பண்ண மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் நைன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆட் பண்ணுங்க த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணணுங்களோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்து ஆர் ஃபோருக்கு என்ன ப்ராசஸ் ஆர் ஃபோர் அப்படி எழுதணும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ செவன் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் பூரா மைனஸ் ஃபோர் ஆல மண்டலை பண்ணணும் இதுதான் ஆர் ஒன் பூரா மைன
ஆட் பண்ணுங்க ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் ஓவர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஓல ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அது கூட கம்பேர் பண்ணி கீழே கருப்பு பூரா ஜீரோ மாத்திட்டோம் அடுத்த ப்ராசஸ் செகண்ட் ரோல செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அது கூட கம்பேர் பண்ணி அது கீழே கருப்பு பூரா ஜீரோவா மாத்த போறோம் அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படியே மாத்தி எழுதிக்க போறோம் இந்த டிக் பண்ணிக்கிற ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் தானே மாற்றம் நடக்குது அப்ப ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்னது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் நைன் ஆர் டூங்கிறது ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இதை ஜீரோ மாத்தோணும் இது கூட கம்பேர் பண்ணணும் இங்க டூனு அங்க மைனஸ் டூ வேணும் அப்ப ஒன்னு மைனஸ் டூ அலமெண்ட்ல பண்ணா மைனஸ் டூ கிடைச்சிட்டு போகுது அந்த மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ ஆட் பண்ண ஜீரோ மாறிடும் அப்ப என்ன பண்றோம் இது அப்படியே வச்சுட்டு அதை மைனஸ் டூ அலமெண்ட்ல பண்றோம் இதுங்கிறது என்னது ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஃபிக்ஸ்டா வச்சுட்டு ஆர் த்ரீல ஆர் த்ரீ ஃபிக்ஸ்டா வச்சுட்டு இந்த ஆர் டூ கூட மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் மைனஸ் டூவால ஆர் டூவை மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அடுத்து இதையே இதை கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் இங்க த்ரீல மைனஸ் த்ரீ வேணும் ஒன்னு மைனஸ் த்ரீ அலமெண்ட்ல பண்ணா மைனஸ் த்ரீ மாறிடு மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஆட் பண்றப்போ ஜீரோவா மாறிடு அப்ப இதை அப்படியே வச்சுட்டு அதாவது ஆர் ஃபோர் என்ன பண்ண போறோம் ஆர் ஃபோர் அப்படியே வச்சுட்டு ஆர் டூவை மைனஸ் த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் மைனஸ் த்ரீயால ஆர் டூவை மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இந்த ப்ராசஸ் அங்க எழுதிக்கலாம் ஆர் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கணும் இங்க ஏதாச்சும் இருந்தா மேல பாக்கணும் ஆர் த்ரீ என்னது தேர்ட் ரோ ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்து ஆர் டூவை மைனஸ் டூ வாழை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் டூ இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணுங்க ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ ஜீரோ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட்டி த்ரீ பண்ணுவோம் ஃபோரில் த்ரீ போன ஒன் ஃபோரில் த்ரீ போன ஒன் மைனஸ் லெவன் அப்புறம் ஆர் ஃபோருக்கு என்ன ப்ராசஸ் ஆர் ஃபோரை அப்படி எழுதணும் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கட்டன் பாருங்க ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ எஸ் அப்புறம் ஆர் டூவை மைனஸ் த்ரீ அலமெண்ட்ல பண்ணுவோம் மேலே இதுதான் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ அல மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல ஃபார்ட்டி த்ரீ போய் பெரிய நம்பரோட சைன் அழிக்கணும் சிக்ஸ்ல த்ரீ போனா த்ரீ சிக்ஸ்ல ஃபோர் போனா டூ அப்ப மைனஸ் டுவெண்டி த்ரீ செகண்ட் ஓட செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிட்டு கீழே போறா ஜீரோ மாத்திட்டோம் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னது கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க தேர்ட் ரோல தேர்ட் எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிட்டு அது கீழே ஜீரோவா மாத்தணும் இங்க உல்டாவா இருக்குது அங்க ஜீரோ இருக்குது இங்க ஒன்னு இருக்குது அப்ப இது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிள் அந்த ரெண்டு ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சது ஏன்னா இங்க ஃபிக்ஸ்டா வச்சுட்டு எதை ஃபிக்ஸ்டா வைக்கிறோமோ அது நான் ஜீரோவா இருக்கணும் அதுல தெளிவா இருக்கணும் அப்போ அங்க நான் ஜீரோ வச்சு கீழே ஜீரோ இருக்கணும் அப்படியே மாத்தி இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டு ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது எத்தனாவது ரோ தேர்ட் ரோ அது போர்த் ரோ இன்டர்சேஞ்சிங் தேர்ட் ரோ அண்ட் போர்த் ரோ அதாவது இன்டர்சேஞ்சிங் ஆர் த்ரீ அண்ட் ஆர் போர் மீது எல்லாம் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் நைன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் நைன் அப்புறம் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அப்புறம் ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க போர்த் ரோ தேர்ட் ரோ கொண்டு வாங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் கொண்டு வாங்க ஜீரோ 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 மைனஸ் லெவன் இப்ப பாருங்க இதுதான் மெயின் டைங்கல் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் லெவன் செகண்ட்ல செகண்ட் தேர்ட்ல தேர்ட் ஃபோர்த் ரோல ஃபோர்த் அந்த கடைசி 
காலத்தை மறந்துருங்க அல்லது மறைச்சுக்குங்க இப்பூரா ஜீரோ ஜீரோ ரோ கவுண்டிங்ல வராது நான் ஜீரோ ரோ ஜீரோ தவிர ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் வேற இருந்தா தான் நான் ஜீரோ ரோ எல்லாமே ஜீரோ வந்தா தான் ஜீரோ ரோ அப்ப ஜீரோ ரோ கவுண்டிங் வராது பாரு இது ஒன் ஜீரோ தவிர ஒன்னு வேற இருந்தாலும் அது நான் ஜீரோ ரோ எல்லாமே ஜீரோ வரல நான் ஜீரோ ரோ எல்லாமே ஜீரோ வரல நான் ஜீரோ ரோ மூணு நான் ஜீரோ இருக்குது அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ மூணு அதாவது த்ரீ இப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அதாவது அந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபின்னு ஒட்டு மொத்த மேட்ரிக்ஸ் புல் மேட்ரிக்ஸ் அப்ப எதையும் மறைக்காம அப்படியே பாருங்க இது நான் ஜீரோ ரோ எல்லாமே ஜீரோ மூணு ஜீரோ வந்து ஒண்ணு வேற இருந்தாலும் அது நான் ஜீரோ ரோ தான் ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோ மூணு நான் ஜீரோ ரோ நாலு நான் ஜீரோ ரோ ரேங்க் ஃபோர் அப்படின்னா ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஈக்குவல் கிடையாது த்ரீ ஃபோர் வேற வேற அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் தட் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபி இப்படி ரேங்க் ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஈக்குவல் இல்லைனாலே த சிஸ்டம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் It has no solution.